எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மூட்டு சம்பந்தமான எல்லா மூட்டு வலியும் கை கால் முழங்கால் வலி கை கால் வலி இந்த சோல்ரு மூட்டுக்கு மூட்டு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வீக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்கிற வழியை போக்குறதுக்கு உடம்பு வழி போக்குறதுக்கு பித்தம் அந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கொடியை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்னைக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பாருங்கள் இந்த செடி தான் இது முடக்கத்தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கொடி தான் அதில் இருக்கிற பூ பாருங்கள் இவ்வளோ குட்டியோண்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குது உள்ளே எல்லோ கலரும் மேலே வந்து ஒயிட் கலராக மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது அதோடய காய் சின்னதாக இருக்குது அது பெருசாக இருக்குது நாங்கள் சின்ன வயசில் விளையாடும் போது பார்ப்போம் இப்படி அடித்தா அப்படி சவுண்டு வரும் இப்படி நாங்கள் நெத்தியில் உடச்சி உடச்சி விளையாடுவோம் அது மாதிரி பாருங்கள் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காய் வந்துட்டு மணி மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்துட்டு நாங்கள் சின்ன வயசில் விளையாடும் போது இதை எடுத்துகிட்டு அப்படி தட்டுவோம் பொட்டு பொட்டுன்னு சவுண்டு கேட்கும் அப்படி நெத்தியில் அடித்தோம்னா நல்லா சவுண்டு கேட்கும் நல்லா சவுண்டு கேட்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் முட்டை மாதிரி பொட்டு பொட்டுன்னு சவுண்டு கேட்கும் இந்த இலையை பாருங்கள் அழகாக இருக்கும் மூணே இது தான் ஆனால் இலையை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இலை இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் பரவாயில்ல வந்துட்டு எல்லா இடமே நீர்நிலைகள் இருக்கிற இடம் நீர் இல்லாத இடம் ப நல்லா மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா தலைதலன்னு இது மாதிரி வரும் நாங்கள் வந்துட்டு இது தோட்டத்தில் இருக்கிறதுனால நல்லா பசலையாக இருக்குது பச்சையாக இருக்குது நல்லா க்ரீன் கலர் நல்லா டார்க்காக தலைதலன்னு இருக்குது இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு காசு கொடுத்து வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதை வந்து நம்ம வா எடுத்துகிட்டு நம்ம கை கால் முழங்கால் வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை வந்துட்டு ரசமாகவோ சூப்பாகவோ வச்சு குடிக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் அதுலேருந்து முழங்கா முழங்கை முழங்கால்லாம் வந்து வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மேலே இருக்கிற வீக்கத்தை சொல்கிறேன் நான் முழங்கால் முழங்கையெல்லாம் வலிக்கும் போது வீங்கி போயிடும் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா இது மாதிரி இலையை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துகிட்டு லேசாக சூடு காட்டிட்டு நம்ம வானலில் வெறும் வானலில் கூட லேசாக வதக்கிக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே சூடு நெருப்பில் அப்படி வச்சுட்டு சூடு காமிச்சிக்கலாம் சூடு காமிச்சிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மூட்டில் வச்சு கட்டும்போது அந்த வெது வெதுப்பான சூடு வந்து உள்ளே இறங்க இறங்க அந்த மூட்டு வழி சரியாகும் மூட்டில் இருக்க வீக்கும் குணமாயிடும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணலான்னா இந்த இலையை லேசாக வதக்கிட்டு வதக்கிட்டு நம்ம மாவு அரைக்கிறோம்ல இட்லி மாவு அந்த மாவு ஒரு கப்பை எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு நான் ஒரு ஒரு அரை கைப்பிடி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக கொடுத்தா போதும் அந்த மாவு கூட நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கணும் மாவு கூட அரைச்சா தான் நல்லா நைஸாக வரும் நம்ம அந்த இட்லி மாவு கூட அரைச்சிட்டு இதை வந்து தோசையாக ஊற்றி கொடுக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இது கீரை அது கூட சேர்த்துருக்கோன்னு தெரியாது கலர் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்டு உட்காங்க இது நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சளி அவங்களுக்கு சீக்கிரமே குணமாக இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் கிடைக்கும் ஆனால் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எப்போயாவது ஒரு தான் தான் கிடைக்கும் அது மாதிரி கிடைக்கும்போது இந்த இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா உளர்த்திட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இது மாதிரி கை கால் முழங்கால் வழி வரும்போது தடவையை எடுத்து பூசிக்கலாம் தோசையில் இட்லி இல்லை இல்லை சூப்பு ரசம் அது மாதிரி வைக்கும்போது அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் எப்போவுமே இதோட சத்துக்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் அதிகமாக வந்து பெரியவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதை பயன்படுத்துறது நல்லது இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு தான் அடிக்கடி வந்து முழங்கால் கை வலி முட்டி வலி எல்லாம் வரும் உட்காந்தா எந்திரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் சொல்கிறேன் நான் இது வந்து பெரியவங்களுக்கு அடிக்கடி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் கூட நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுனால பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க முட்டி கை கால் வலி இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக உட்காந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்க மாதிரி நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு இது வந்துட்டு கை கால் முழங்கால் வலி இருக்கிறவங்க தான் சாப்பிட்ணுன்னு கட்டாயம் கிடையாது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இது வந்துட்டு எல்லாருமே எல்லாருக்குமே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சளி பிரச்சனை வராது அந்த தூசெல்லாம் படியுது இல்லையா அதனால் தும்மல் அடிக்கடி வரும் அது மாதிரியெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே நார்மலாக சாப்பிட்லாம் இது வந்துட்டு நம்ம பச்சையவே சாப்பிட்லாம் நான் பச்சையை உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பசக்கை எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் வளவளப்பு தன்மையாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்